കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങിലും ഏത് എം എസ് സി എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയാലും ഏത് നെറ്റ് കോച്ച് ഏത് കോ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ എം എസ് സി ബേസ്ഡ് എക്സാം ആയാലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നെറ്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ പാർട്ട് എ എന്നും പാർട്ട് ബി എന്നും പാർട്ട് സി എന്നും എല്ലാം ഈ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസ് മുതൽ തുടങ്ങിയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ ആണ് ആ പേര് തന്നെ എന്താണ് ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനോമന അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയും ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ് വേരിങ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അത് ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കാ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫിനോമിന എന്തുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ഫിനോമിന ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ മോഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് മോഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് ഫിനോമിനയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അതാണ് ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറലിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിനോമിനാസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് ലൈക്ക് എന്താണ് ലൈറ്റ്നിങ് അതുപോലെ എന്താണ് റെയിൻബോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീറ്റാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉറങ്ങി എണീക്കാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണ് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ തട്ടുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്ത് നോക്കുവാ വിഷൻ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും നമ്മളുടെ കണ്ണും അല്ല കണ്ണിലുള്ള സെൽസുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനാസും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള മാൻമെയ്ഡ് വേൾഡ് ഇഷ്ടംപോലെ മെഷീൻസ് നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സിറോക്സ് എന്താണ് സിറോക്സ് മെഷീൻ അത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കുറെ മെഷീൻസും അപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നമ്മളൊരു എന്താ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ഇലക്ട്രി എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സിന് ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബോറടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റം മുതൽ ആറ്റത്തിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആണ് അപ്പൊ ഒരു ആറ്റം ആറ്റമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഒരു റോൾ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് കുളം ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ ആ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ എന്താ പറയാ നമുക്കറിയാം ജെനറ്റിക് കോഡ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ മാത്രമല്ല ഏത് മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും ഏത് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്താലും യൂണിവേഴ്സിലെ ഏതൊരു മാറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ മാറ്റർ മാറ്ററായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇന്ററാക്ട
ാണ് <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നാച്ചുറൽ ഒന്നുമില്ല ഇത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് മാത്രമാണ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് മാൻ മെയ്ഡ് വേൾഡ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കൂൾസ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾസിന്റെ ചെറുത് പിക്ചർ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇറ്റ് കീപ്സ് എ മോളിക്കൂൾസ് ടുഗദർ എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് മേജർ ആയിട്ട് എല്ലാ മോളിക്കൂൾസിനെയും അല്ലെ കോമ്പൗണ്ട് മാറ്റർ വാട്ട് എവർ ദ മാറ്റർ നമുക്കവിടെ മാറ്ററായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ മാറ്ററായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ മേജർ റോൾ ഇലക്ട്രി ഇ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അത് കാണുന്നില്ല അല്ലെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ നെറ്റ് കോച്ചിങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ വലിയ എന്താ പറയാ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം അല്ല നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഏർ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പ്ലസ് ടുലൊക്കെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക്സ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഫിത്തിന്റെ ബുക്കാണ് മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ബുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോ പിന്നെ ഇലക്ട്രോ അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് മാറ്റിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് അതിലാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിയുന്നത്ര നമുക്ക് തീർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലാ പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെയും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെയും മെയിൻ എന്താണ് കുറച്ച് തിയറി പാർട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം പ്രോബ്ലം മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതിലുള്ള എന്താണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെയും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പറയുമ്പോ തന്നെ കഴിയുന്നത് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സും പറയാം കാരണം ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതിന്റെ ആ കമ്പാരിസൺ എന്താണ് വളരെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സും അപ്പൊ ആ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പമാവും എനിക്കും എന്താണ് പിന്നീട് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട തിയറി നമുക്ക് പറയേണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തിയറി പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നോട്ട് പോകാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വൺ വേ ട്രാഫിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം ചോദിക്കാം ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയും എന്ത് വേണ്ട കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിക്കാം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്ന് ഞാൻ അറിയും എന്ന് ഞാൻ
എന്താ പറയുക എന്ത് കാര്യം ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചറിലെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോറൻസ് ഫോസ്ലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇലക്ട്രോ മാക്സോസ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് മാക്സോസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസ് പറഞ്ഞു എടുത്തുന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങൾ മാക്സോസ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്സോസ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഷ്രോഡിങ്കർ ഇക്വേഷൻ നോട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിലെ നോട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻസ് പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ മാക്സോസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലെ ഹീറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ മൊത്തം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ടേ രണ്ടാളുകൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഒരു പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പിന്നെ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനോമിനാസ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കാണാനുള്ള കുറെ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എന്താണ് കാരണമുള്ള കുറെ ഫിനോമിനാസ് അതാണ് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ബോർഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നിങ്ങക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ബോർഡിലേക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് എടുക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാരും ബോർഡ് കാണുന്നില്ല മുബാഷെ ആ കാണുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ ആ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓ ക്ലിയർ ആണ് ആ ഓക്കേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം സംതിങ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസ്റ്റിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആവുമ്പോൾ ആ രണ്ടിലായാലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പരാമ എന്താ പറയുക ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സോഴ്സ് ചാർജ് വേണം സോഴ്സ് ഇവിടെ സോഴ്സ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ചാർജ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു സോഴ്സ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സോഴ്സ് ചാർജ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്
ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ചാർജ് അല്ലെ ഡിസ്ക്രീ ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ക്യൂ നടത്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി സോഴ്സ് ചാർജ് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ സോഴ്സ് ചാർജ് അതാണ് എന്റെ എന്താ പറയാ സോഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ചാർജ് എന്തായിരിക്കണം സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇലക്ട്രോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ കേസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് കേസ് എന്നുള്ളത് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനോമിനസ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നേ അപ്പൊ വെൻ എന്താണ് സോഴ്സ് ചാർജ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റെസ്റ്റിൽ ആയിരിക്കുമ്പോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഴ്സ് ചാർജ് സ്റ്റേഷനറി ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന നിർബന്ധം ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണം ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ കൈവശ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എന്താണ് വേറൊരു ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സോഴ്സ് ചാർജും പ്ലസ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ടസ് ചാർജ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെതർ വെതർ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത് കാരണം ടെസ്റ്റ് ചാർജിന്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചാർജ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ എനിവേ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ചാർജ് കാരണം അല്ലെ ചാർജ് ന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാരണം നമ്മള് ഇവിടെ സോഴ്സ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിലൊരു എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ചാർജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് സോഴ്സ് ചാർജ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് മേ ബി എന്താ പറയാ മേ മൂവ് അത് മൂവ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിർബന്ധം എന്താണ് സോഴ്സ് ചാർജ് എന്താവുന്നതാണ് സീറോ ആവുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റസ്റ്റിൽ ആവുന്നതാണ് ഇനി വട്ട് അബൌട്ട് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അവിടെ എന്തോ ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അവിടെയുള്ള സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇട്ട് ദിവസം എന്താണ് ക്യൂബൈ ടി ആണ് ചാർജും ഫ്ലോയിങ് എന്താ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് എട്ട് പോ എനി പോയിന്റ് അതാണ് ക്യൂബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ചാർജ് ഇസ് മൂവിങ് അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ചാർജസ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കാരണമാവുന്നത് ചാർജ് അല്ല ചാർജ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ മൂവിങ് ചാർജസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കാരണമാവുന്നത് ഈ ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് അപ്പൊ ലൈക്ക് സ്റ്റഡി കറണ്ട് അതാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ല വാക്ക് സ്റ്റഡി കറണ്ട് കറണ്ട് സ്റ്റഡി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം സ്റ്റഡി അല്ലാത്ത കേസ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു കറണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നില്ല കറണ്ട് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി മെഷർമെന്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡി കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന്റെ എഫക്ട് ഫിനോമിനാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ചില ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ സ
ഓക്കേ അതാണ് സ്റ്റഡി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ കരണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ യു ഷുഡ് റെസ്പോണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കൂളം സ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ബേസ് മുതൽ പോയാലേ ഒരു ഫ്ലോ എനിക്കും കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കൂളം സ്ലോ കൂളം സ്ലോ ആണ് നമ്മളുടെ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ചാർജ് ക്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ഇവിടെ അപ് ടു സം പോയിന്റ് പി ഒരു ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ചാർജ് പോയിന്റ് ചാർജ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ക്യൂ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ചാർജ് കാരണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൂളം സ്ലോ പ്രകാരം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ ക്യൂ ദെൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ അലോങ് ദി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ സോറി ഈ ആർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് അല്ലേ അലോങ് ദി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് അലോങ് ദിസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടി ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉണ്ടാവാ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു അല്ലെ ക്യു ക്യു ഇവിടെ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതില് മീഡിയത്തിന്റെ എഫക്ട് ആണ് ഈ അബ്സലോൺ സീറോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഓഫ് ദി ഇതിവിടെ വാക്വം അബ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വാക്വത്തിലൂടെ പോകുന്ന വാക്വത്തിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഫോഴ്സ് എന്തിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സലോ ഈ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് മീഡിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ വെറുതെ എഴുതിയില്ല അബ്സലോൺ സീറോ ഷോസ് ദ മീഡിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് ഓക്കെ അബ്സലോൺ വേറൊരു മീഡിയ ആവുമ്പം അത് അബ്സലോൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു അബ്സലോൺ ആർ ആണ് അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഓരോ മീഡിയത്തിന്റെ ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മീഡിയം ഡയലക്ട്രി കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടും തോറും കൂടുതൽ ഡയലക്ട്രിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദിസ് ചാർജ് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാക്കത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ മീഡിയത്തിന്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ അത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനിവേ കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് വെച്ച് ആർ എന്നുള്ളതാണ് കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് എന്താണ് എന്താണ് ഒബേ ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ക്യൂ വൺ ഇട്ട് ക്യൂ ടു അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താണ് ക്യൂ ടു പറയുന്നത് ക്യൂ ടു കൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെക്ടോറിയൽ വെക്ടർ സമ്മായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി എഫ് ബൈ ക്യു ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് എഫ് ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് വൈറ്റർ ആണ് ഇതാണ് നമ
ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ചാർജ് പോയിന്റ് ചാർജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സീറോ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇന്റെ യൂണിറ്റ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് വെച്ച് എന്താണ് പോയിന്റ് ഓഫ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് നമ്മളുടെ വെക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ ഇനി കുറെ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇ ഐ സമ്മേഷൻ ഓവർ ഇ ഐ ഓക്കെ വെക്ടോറിയൽ സമ്മേഷൻ അത്രയും അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇനി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല പല എന്താണ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചാർജിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈനലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ഇനി ഇതേ കാര്യം കൂളം സ്ലോ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഏതാ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അതായത് കൂളം സ്ലോന് പോലെയുള്ള ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയസ് ലോ അല്ല ഒരു കറണ്ട് കാരിങ് എന്താണ് ലോ അല്ലെ കറണ്ട് കാരിങ് വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ബി ഒരു സ്മോൾ എലിമെന്റ് എടുക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സ്മോൾ എലിമെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഡി എൽ ഡി എൽ സ്മോൾ എലിമെന്റ് അവിടുന്ന് നമ്മളുടെ ബിയിലേക്കുള്ള വെക്ടർ ആറിന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൽ ഇന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു എന്താണ് കറണ്ട് കാരി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് അല്ലെ കറണ്ട് കാരി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് സോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കാരണമാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്മോൾ എലിമെന്റ് എടുത്തു ആ സ്മോൾ എലിമെന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആ ഡി എൽ എന്നുള്ള ആ ഡി എൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള കറണ്ട് എലിമെന്റ് എന്ന് കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ബി എന്തായിരിക്കും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട ഇവിടെയും എന്താണ് മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മീഡിയം ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നോക്കൂ വൺ ബൈ അബ്സിലോൺ സീറോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂടും തോറും പെർമിറ്റിവിറ്റി കൂടും തോറും ഇത് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മീഡിയത്തിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ പെർമി ഇത് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടും തോറും അതിന്റെ എന്താ പറയാ മീഡിയത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ച്വലി കൂടി വരിക ചെയ്യും ഓക്കെ ഓർത്താ മതി ന്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് അല്ലെ ദെൻ സ്മോൾ എലിമെന്റ് കാരണമുള്ളാവുന്ന എന്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡി എൽ ആൻഡ് ആർ എന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് എഴുതിട്ടുണ്ടാവുക പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മള് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എം എസ് സി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തതാണ് എഴുതിയതാണ് അയ്യോ എന്റെ കണക്ഷൻ പോയ ഓക്കെ ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആക്ച്വലി ഡി എൽ ആർ യൂണിറ്റ് വെറ്റർ
ഐ ബൈ ഫോർ ബൈ അതിന് എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാവുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ആണ് ഡി എൽ ക്രോസ് ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് മാക്സ് ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതിന് കൂളം സ്ലോ പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ക്യൂ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്ത പോലെ ഐ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റസിൽ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വലൻ ടു മൂവിംഗ് ചാർജ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒരു സിംഗിൾ എന്താണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് വി വെലോസിറ്റിയോടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കറണ്ട് ഒക്കെയാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മൂവിംഗ് ചാർജ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ പറയാ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ആയി മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് സിംഗിൾ മൂവിംഗ് ചാർജ് നമ്മൾ പറയാറില്ല എനിവേ എന്താണ് മൂവിംഗ് ചാർജിന്റെ മുകളില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആക്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം കറണ്ട് ടു കറണ്ട് എലിമെന്റ് വേറൊരു കറണ്ട് എലിമെന്റും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മറ്റേ ആള് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അല്ലെ മൂവിംഗ് ചാർജ്സോ ഇക്വലന്റ് കറണ്ടിന് ഇക്വലന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൂവിംഗ് ചാർജ് എന്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അത് കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ലോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ആണ് ഓക്കെ ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കും ഇത് തന്നെ ഇത് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പോയിന്റ് ചാർജസ് അല്ലെ ഡിസ്ക്രീസ് ചാർജസ് മാത്രമല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതെന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒരു എം എസ് സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോവാം എന്തൊക്കെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് എന്താവാം ലൈൻ ചാർജസ് ആവും അല്ലെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലൈനിൽ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് ലാംഡ ഇസ് ദി ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓക്കെ ക്യൂ ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതുന്നത് യൂണിഫോം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ല വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി എൽ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ഇനിവേ ഇപ്പൊ ലാംഡ ഇസ് ദി ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ലാംഡ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ലാംഡ എങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ ചാർജസ് ആണ് ലാംഡ ഓക്കെ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലാംഡ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ഒരു സ്മോൾ എലിമെന്റ് ഡി എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ക്യു ലാംഡ ഡി എൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് അടുത്ത ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അടുത്ത ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയും സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ ഒരു സർഫസിൽ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്മ പല ടെക്സ്റ്റിൽ പല രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഗ്രിഫിത്ത് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർ എന്താ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ബൈ എ ഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഡി എ ഓർമ്മ വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ റോ ഓക്കെ റ
ഈ കറണ്ടിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ലാംഡാ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് ബലോസിറ്റി വി ഓക്കെ ലാംഡ ഒരു വി ബലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ സിക്കൾ ടു എന്താ ലാംഡ വി ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു ലൈൻ ചാർജ് ഐ ആണ് ഐ ആണ് ഞാൻ ലൈൻ ചാർജ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സിക്കൾ ടു ലാംഡ ചാർജുമായിട്ടുള്ള അതായത് എന്താ പറയുക ലൈൻ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഐ സിക്കൾ ടു ലാംഡ വി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെയുള്ളൊരു കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഐ സിക്കൾ ടു ലാംഡ വി നോ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ലാംഡയ്ക്ക് എന്താ പറയാ ലാംഡയ്ക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റസ് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ കെ ആണ് സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സർഫസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് കെ സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കെയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിബഡി നോബഡി ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് വിട്ട് കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് വിട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി ഞാൻ പറയാം അത് ഡി ഐ ബൈ ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡി ഐ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ലെങ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കറണ്ട് അത് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലെങ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ വിടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കറണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് വിടുത്തൽ യൂണിറ്റ് ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് അത് തന്നെ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ചെരിഞ്ഞെടുക്കരുത് ചെരിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെടുക്കണം ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻറ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ ബൈ ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേമിൽ ഐ സിക്കൾ ടു അല്ല കെ സിക്കൾ ടു അല്ല ഐ ദ ഐ സിക്കൾ ടു എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് അല്ലെ ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ ആണ് അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി എന്താണ് സർഫസ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് സിഗ്മയാണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് വലോസിറ്റി വി എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് കെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ കെ ഓക്കെ ഓക്കെ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സിഗ്മ ബി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഞാനത് ഡയമെൻഷനിൽ കാണിക്കണ്ടല്ലോ കാണിക്കണോ സിഗ്മ ബി നോക്കിക്കോളൂ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യു ബൈ ഏരിയ ഓക്കെ ഏരിയനെ ഞാൻ ഈ ഒരു വിഡ്ത്തിന്റെ ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലറിന്റെ നോക്കൂ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് ഡി ക്യു ബൈ ഡി സോറി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാന് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി എ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡി എന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മളുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡി ക്യു സിക്കൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ഞാൻ ഡി എൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സിഗ്മ ഇൻറ്റു വി ചെയ്ത്
ഇപ്പൊ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ആണ് അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ യൂണിറ്റ് ടൈം എത്ര മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര വെലോസിറ്റി ആണ് വേറെ ഒന്നല്ല ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഡി എൽ ഡി എല്ലും എന്ത് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി വന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഐ അല്ലെ ബൈ എന്താണ് ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ആർ നമ്മളുടെ കെ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി ഇനി നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരേണ്ട ആള് ഏതാണ് ജെ ആണ് അല്ലെ വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഡെഫിനിഷൻ ഡി ഐ ബൈ ഡി എ പെർപെൻഡിക്കുലർ എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡി ഐ ബൈ ഡി എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ജെ സീക്കൽ ടു റോ വി ആണ് ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഐ സീക്കൽ ടു ലാംഡ വി അതുപോലെ തന്നെ കെ സീക്കൽ ടു സിഗ്മ വി ജെ സീക്കൽ ടു എന്താണ് റോ വി ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ എന്താ പറയാ ലാംഡ ലൈൻ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലും ഇത്രയും എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂളം സ്ലോനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് പുതിയ സെക്ഷനിൽ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പുതിയ സെക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ അല്ലേ അല്ലെ സ്ക്രീൻ മാറ്റിയത് ഓക്കെ അല്ലേ പറയടാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ട് ചാർജസ് ക്യു വിച്ച് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് എന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പോവാം അടുത്ത ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് പ്ലസ് ക്യു ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം കൂളം സ്ലോ എടുക്കണം പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എടുക്കണം കാരണം രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ചാർജസും കൂടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം എന്നിട്ട് വെക്ടോറിയൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യോ എന്നിട്ട് ആൻസർ പറയോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കും ചെയ്യും ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരും എനിക്കും ഉറക്കം വരും അപ്പൊ അതിന് ഭേദം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ എങ്ങനെ എടുക്കാ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം എത്ര ആൻസർ കിട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇത് അല്ല നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കയ്യില് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചാലാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്താണ് കുറച്ചൊരു എനർജി കിട്ടുക ഒരു ഊർജം കിട്ടുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നാം ഓക്കെ മിഡ് പോയിന്റിലാ സീറോ അല്ല സീറോ അല്ലാത്ത ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എടുത്തതാണെന്ന് 
ാണ് <laughs> ഈ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഈ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടത് ഫീൽഡ് കണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഫീൽഡിന് കാരണമാവുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെയുണ്ട് പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈൻ ജോയിനിങ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് അതിൽ അതിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ അട്രാക്ഷൻ അല്ല റിപ്പൾഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഞാൻ വരക്കുമ്പം ഇതിൽ വരക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ചാർജ് കൊണ്ടുള്ള നമുക്കറിയാം വെക്ടോറിയൽ സമാണ് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ആണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടോറിയൽ സമ ഇനി വട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് പി എന്ന് പി ഡ്യൂ ടു ക്യു പ്ലസ് ക്യു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയും എന്ത് വരക്കണം ലൈൻ ജോയിനിങ് വരക്കണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആണേ ഇത് വളയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് റിപ്പൽ ചെയ്യുക ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പൽ ചെയ്യാന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിട്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ലല്ലോ വെക്ടർ ആയതിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിലും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു വെക്ടറിനെയും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഓർക്ക എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഏതൊരു വെക്ടറിനെയും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇത് വെക്ടർ എ ആണെങ്കിൽ ഒരു എ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എസ് എഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ത്രീ ഡി ഉള്ള കാര്യമാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇതിനെ രണ്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എ എക്സ് എ വൈ ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എ വൈ ച്ച് ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇത് കാരണം ഇത് എ എക്സ് ഓക്കെ എ വൈനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതി പാരലാക്കിയിട്ട് വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ പാരലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊരു വെക്ടർ ഇതൊരു വെക്ടർ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അഡീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇത് എ എക്സ് ഐ ആണ് ഇത് എ വൈ ജ അത്രയേ ഉള്ളൂ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ എനിക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തീറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏതിന്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് തീറ്റ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് വട്ട് ഇസ് സെഡ് ഡി ഒക്കെ ഗിവൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു കമ്പോണൻറ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ എക്സ് ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു കമ്പോണൻറ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് എന്താണ് തീറ്റയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതും ഇതും ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്കിൽ തീറ്റ അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള കമ്പോണൻറ് ഈ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് ഈ കോസ് തീറ്റയാണ് ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്രത്തോളം അറിയാം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഈ റിസോൾവിങ്
സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ വെക്ടറിനെ എ വൈ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിയും ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് എന്താണ് എ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൈ ബൈ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എ സൈൻ തീറ്റ സിക്കൽ ടേ വൈ പിന്നെ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബൈ ഇതാണ് ഓക്കെ അറിയാന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി അധികം ഇത്രയും ലെവൽ താഴണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഇതിനെ ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈൻ തീറ്റ കൊടുത്തു ഇത് എന്താണ് ഈ കോസ് തീറ്റ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഇതിനെ എനിക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇത് തീറ്റ തന്നെ ഇതെല്ലാം സെയിം ആയത് കൊണ്ട് ഇത് തീറ്റ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഈ കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഈ കോസ് തീറ്റ വന്ന് ഇയാളുടെ ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അതെന്താണ് ഈ സൈൻ തീറ്റയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണന്റ് നോക്കൂ ഒരാള് റൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരാള് ലെഫ്റ്റിലാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ എന്റെ ആക്ച്വലി എന്റെ ഇവിടുത്തെ എന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ആര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് എന്താ പറയാ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാൻസൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് ആകെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ഈ കോസ് തീറ്റ അതാണ് എന്റെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണ് സെൽ ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള എന്താ പറയാ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെറ്റർ ആണ് ആർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെ ക്യു ബൈ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ഓസ്തീറ്റ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ആർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡി ബൈ ടു ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് ഡി ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതാണ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് സോ തീറ്റും തീറ്റ തന്നെ ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് വരിക സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ഹാഫ് അതാണ് സെറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലെ സെറ്റ് ബൈ ആർ അതാണ് കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ അല്ലെ കാരണം ഈ ആറിന്റെ ടേമിൽ എഴുത എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ടേമിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ അപ്പം ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറിന് ഞാൻ എന്ത് എഴുതും സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് ബൈ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെറ്റ് വരും ഇത് സെയിം ടേം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഉണ്ട് ഒരു വൺ ഉണ്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് സെറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഈ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻസർ സീറോ ആണോന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ പക്ഷെ എന്താണ് സീറോ ആവുന്നില്ല അല്ലെ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ സീറോ എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ സീറോ അല്ല അതും എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് എന്ത് മാത്രമാണ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ടു ടു നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ക്യു ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ടു ക്യു ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻ
അറിയാവുന്ന അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അതായത് സെഡ് കൂടുമ്പോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെഡ് കൂടുമ്പോൾ അതായത് ടു ക്യു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മള് വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെൻ സെഡ് ഇസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഡി അതായത് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് എന്താണ് വളരെ കൂടിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ മുകളിൽ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് ചാർജിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരിക ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ പോയിന്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് പോയിന്റ് ചാർജ് എന്നാണ് രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യൂം ക്യൂബ് ടു ക്യൂ ബൈ എന്തായിരിക്കണം അതിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കമ്പണൻ്റ് ആക്കുന്ന ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ടു ക്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഓൾ എന്താ പറയാ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് വൺ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാലോ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ വെൻ വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡീസ് എന്താണ് ഡീസ് വെരി വെരി സ്മോൾ അല്ലെ കമ്പയർ ടു സെറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇത് എനിക്ക് വേണ്ട നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരുണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഹാഫും പോയി സെറ്റ് ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും സെറ്റ് ക്യൂബ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സെറ്റും സെറ്റ് ക്യൂബും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ആൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ഇതെന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അധികം പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഈ പിന്നെ പല കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്ലസ് ചാർജും മൈനസ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യു എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മൈനസ് ക്യു എടുത്തു എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയും ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പറയും പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഞാനത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ട് കമ്പോണൻറ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കോസ് തീറ്റ ഇതെന്താണ് ഈ സൈൻ തീറ്റ അതങ്ങനെ ഇനി ഈ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആവുമ്പം ഇതിനെ ഞാൻ കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് കമ്പോണൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഓക്കെ കോസ് കമ്പോണൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഐ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പിന്നെ സൈൻ തീറ്റ കാണാം അപ്പൊ നിന്റെ നിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരിക വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്യൂ ഡി ബൈ നമുക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇതൊക്കെ പഴയതുമായിട്ട് പഴയത് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ബാക്കി സെയിം തന്നെയാണ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക ക്യു ഡി ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോവാണ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ അല്ലെ സെഡ് ഇസ് എന്താണ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദി സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ക്യൂബ കിട്ടുന്ന നേരത്തെ അറിയല്ലോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ആണോ എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് ചാർജും മൈനസ് ചാർജും വളരെ എന്താണ് പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഒരു ഡൈപ്പോൾ കാരണം ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഡൈപ്പോൾ കാരണം ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ആണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡൈപ്പോളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ വിച്ച് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഫ്രം മൈനസ് ടു പ്ലസ് അതാണ് നമ്മൾ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഡെഫിറ്റ് ഇനിയിപ്പോ ഈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഡൈപ്പോളിനുള്ള പി നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് അല്ലെ പി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു ഡൈപ്പോൾ കാരണം ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതൊരു ഡൈപ്പോൾ പോലെയാണ് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡൈപ്പോൾ കാരണമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടാണ് മറിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ചോദിക്കുന്നത് വെൽ വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഏത് പേപ്പറിലായാലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നെറ്റ് നെറ്റ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്താ പറയാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ മാത്സിലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓഫ് ആൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യല്ല നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ പലതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അത് ആ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര അത് നീക്കണം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അതാണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതൽ വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ പ്രോബ്ലം പാരലായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അതും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വളരെ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ നിർത്തുന്ന പോലെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബയോസ് അവാർഡ്സ് ലോലെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അടുത്ത ഒരു ദിവസം എന്താ പറയാ അതിലുള്ള
problem done problem find the electric field a distance set so is a circular oof, what up what is ഒരു എന്താണ് സർക്കുലാർ പോയി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്നത് ഒരു സർക്കുലാർ കോയിലാണ് സർക്കുലാർ ആണേ വിച്ച് ഹാസ് എന്താണ് ചാർജ് ലൈൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലാംഡ റേഡിയസ് സം റേഡിയസ് എന്താണ് ആർ ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കുലാർ ആണ് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണേ Okay. What is the electric field at a distance z at point p means uh, it would be the center that is the center in the p like direct line where it is like this point is the electric field at the end of the line ഇത് ഇതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ തന്നെ എന്താണ് ലൈൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ലാംഡ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഗോസ്ലോയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ള അത് എന്തുണ്ട് വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ കോച്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് നെറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഞാനൊന്ന് ആ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഇതാണ് ലാംഡ ലാംഡയിലാണ് ഈ ടു പൈ ആർ എന്താണ് പിന്നെ അതിന്റെ സർക്കംഫറൻസിൽ ലാംഡ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ലാംഡയാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഫീൽഡ് ആദ്യം ഒരു ഡി എൽ എൻ ലാംഡ ഡി എൽ അല്ലെ എടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് തീറ്റ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ പറ എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യണ്ടേന്ന് പറയും ഞാനത് പറഞ്ഞോളൂ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തുനിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ഒരു ഡി എൽ ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നോക്കൂ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഞാൻ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആക്കുന്നു ഇത് തീറ്റയാണ് അപ്പൊ ഇത് തീറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതെന്താണ് ഈ കോസ് തീറ്റ ഇവിടുത്തെ കമ്പോണന്റ് അഗെയിൻ ഈ കോസ് തീറ്റ ഇവിടുത്തെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പം അത് ഈ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്മോൾ ലെങ്ത് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ടു ഡി ഇ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഡി ഇ എഴുതാം കാരണം സ്മോൾ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഇ എഴുതാം ഓക്കെ ഡി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡി ഇറ്റ അലോങ് എന്താണ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈ കമ്പോണന്റ് ആക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയൂ മനസ്സിലായിനോ കമ്പോണന്റ് ആക്കിയത് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് സർക്കുലാർ കോയിലാണ് സർക്കുലാർ കോയിൽ വിച്ച് കേരിസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ലൈൻ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ ഓഫ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പി എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് കോയിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ലൈൻ ചാർജസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഡി ക്യു ആ ഇത് ഒരു എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക് ഫസ്റ്റ് ഡി ക്യു കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ടെക്നിക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ക്യു എന്ന് പറയുമ
ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡി ക്യു നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ എലിമെന്റ് ഡി ക്യു എടുത്തിട്ട് ആ ഡി ക്യു കാരണമുള്ള വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സലോൺ സീറോ ഡി ക്യു ബൈ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാംഡ ഇൻഡു ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഇൻഡു ഡി എൽ ആണ് ഡി ക്യു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഡി ഇ ഡി ഡി ക്യു കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സലോൺ സീറോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡി ഇനെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അലോങ് എന്താണ് ആക്സിസ് ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ സെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് കമ്പോണന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് സൈൻ കമ്പോണന്റ് വേർട്ടിക്കൽ അതിന്റെ സിമ്മട്രി ഉള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് സിമ്മട്രിക് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുവെച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡൗ എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ ഞാനൊരു ഐഡിയ തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓരോ കമ്പോണന്റും എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം കോസ് തീറ്റ തന്നെ ചെയ്യണം സൈൻ തീറ്റ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാനൊരു ഐഡിയ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിനൊരു സിമ്മട്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കമ്പോണന്റ് ഈ കോസ് തീറ്റയും സൈൻ തീറ്റയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഒരാളെ മാത്രം പിന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ കമ്പോണന്റിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് ഈ സൈൻ കമ്പോണന്റ് ക്യാൻസൽ ആക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലി എന്താണ് കോസ് കമ്പോണന്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ഡി ക്യു ബൈ എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താണ് ലാംഡ ഡി എൽ ഓക്കെ ഡി എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇതിനെ ആർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ കോസ് തീറ്റ കെ ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ ആണേ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് മിസ് ആ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാം വാട്ട് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഇതെന്താണ് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലെ ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് പറഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ എന്താണ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സെറ്റ് ബൈ ആർ അല്ലെ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കൊടുത്ത തീറ്റ ഏതായാലും സെറ്റ് ബൈ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് സോറി ടോട്ടൽ ആവുമ്പോ ഇന്റഗ്രേഷൻ സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സലോൺ സീറോ അല്ലെ ഇന്റഗ്രൽ ലാംഡ ഡി എൽ ഓക്കെ ആർ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ടേംസില് set square plus r square cos theta and again set by r n yana r nu parayna r square plus set square ana so nammal nerthu cheyda pole njan ezhudana nerittu 3 by 2 okay anallo k direction namukku idu through we have to do endana we have to perform integration that is important so ningal bhagyathil ningalku integration valare endalla complicated alla കാരണം സെഡ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദി പ്രോബ്ലം സെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കുലർ റിങ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സെഡും ആറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ലാംഡ ഇസ് യൂണിഫോംലി ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ലാംഡ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ യു ഷുഡ് ടേക്ക് ലാംഡ ഔട്ട് സൈഡ് സെഡ് ഔട്ട് സൈഡ് then 4 pi epsilon 0 and then z square plus r square all raised to 3 by 2 okay right uh, now next pin and all the rest integral dl this integration dl nu parnal endan ee dl nu parayna length small element end ya integrate ya എന്താ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താ കിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആറ് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ 
പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഡി കോസ്തീറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ മറന്നു പോയതാണ് ആക്ച്വലി ടു എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ ടു ടു പൈ ആർ ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ടൂ കൂടെ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടു കോസ്റ്റീറ്റ് നേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇന്റഗ്രേഷൻ കാരണം ഇതിന് സിമട്രിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സിമട്രിക് പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യൻ സീറോ ടു ടു പൈ ആറ് വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു ആഡ് ചെയ്യരുത് ഇഫ് യു ആഡ് ടു ഹിയർ ദെൻ നമുക്ക് പകുതി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ട് പകുതി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരും ഡ്യൂ ടു ഈ ടു എടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തതും ഇന്ത്യൻ സീറോ ടു പൈ ആറിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടു പൈ ആർ തന്നെയാണ് വരിക ലാംഡ ഇൻഡു ടു പൈ ആർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അറ്റ് വെരി ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ചാർജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം വെരി വെൻ ആർ ഇസ് വെരി വെരി ലാർജ് അല്ല വെരി വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു സെറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ക്യൂബ് ആയി മാറും ഇത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആയി മാറും അപ്പൊ ലാംഡ ഇൻഡി ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ ചാർജ് ആണ് ലാംഡ ഇൻഡി ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എബ്സിലോൺ സീറോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും at when when z is and then very very large compared to the apo nammalde id equation endana z correct thaniyana namukku kittiyen nu okay thaane ingetu ella idoru endha pore etto simple case mathrana njan eduthathu ingeneyulla charge distribution endana circular coil ne pagala circular disk und sphere und angeneyulla sigma vechittullad und rho vechittullad und okke ningal endey namukku problem cheyanulladana ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലെ പ്രോബ്ലം എത്ര ചെയ്താലും തീരാത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൂളം സ്ലോയും എന്താണ് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മള് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോ കൂളം സ്ലോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻ തേർട്ടിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടിട്ട് ടയർഡ് ആയോ ആ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ പോയാ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ പറയാട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വരുമ്പോ ചോദിക്കാം ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരും കേട്ടോ
अरे ये प्रश्न है नहीं जानने से ले इधर की बात है एक बात की है नहीं है कुछ भी नहीं है तो ही ये प्रश्न है मर भर के उम्मीद नहीं करते तो लोग कुछ करेंगे तो और Okay, then. Okay. Is there a woman in the practical name? Yeah, is there a good city? Yeah. Yeah.
സെൻറ്ററിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താണ് ആറിൽ നിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആർ എന്നാണ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഗ്യാപ്പിൽ ഞാനിത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാട്ടാ പറയാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നറിയായിരിക്കും ഇതുവരെ എടുത്തതൊക്കെ എന്നാലും ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോകും അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഫുൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഇത് തിയറി ഓവറോൾ പറയാതെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സജഷൻസ് പറയാം കേട്ടോ പ്രോബ്ലം മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞോണ്ട് തിയറി പറഞ്ഞോണ്ട് അങ്ങ് പോവാണെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ബസ്സർ അവിടെ ഇല്ല അല്ലേ ചെയ്യട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അധികം ഫാസ്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ അധികം ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ സ്ലോ ആക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയാ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ഗോസ്ലോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം എന്തോന്ന് പ്രസ്ഡായി പോയിട്ടുണ്ട് അതാ എന്റെ പെണ്ണെന്തോ മുപക്ഷെന്തോ പറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് ഷെറായിട്ടില്ലല്ലോ ോസ്ലോയിലേക്ക് കടക്കാം ഗോസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് പോവാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എ അല്ലെ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ചാർജ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലക്സ് ഓർക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം ഡി എ എന്താ പറയാ ഏരിയയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് ഡി എ കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മള് 
എന്താണ് എടുക്കുന്ന സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സർഫസ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യു എൻക്ലോസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ചാർജ് ഒന്നും ഇൻക്ലോ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ ആയിരിക്കും ഫ്ലക്സ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഗോസ്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുന്നത് എന്താണ് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അധികവും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ പ്രോബ്ലം നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഗോസ്ലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സിമെട്രി സാധാരണ സ്വറിക്കൽ സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിനാർ സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗോസ്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലുള്ള ഞാൻ ഇത് എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഗോസ്ലോയുടെ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെ എനിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉള്ള എന്താണ് ടെക്നിക്ക് ഗോസ്ലോയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ഗോസ്ലോയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഒരാൾ വേഗം പറയൂ സർഫസ് ഇന്ത്യൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഏത് തിയറ യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിന് വോളിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എന്തായിരിക്കും ഡെൽ ഡോട്ട് ഇക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് വോളിയം എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റെ ഇ ഡോട്ട് ഡി ഇക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഡി ടോ ഉണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ളതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എബ്സലോൺ സീറോ എനിക്ക് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ആണ് കാണുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വേണ്ടത് ഡൈവേർജൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഡൈവ് ഡെൽ ഡോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എനിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ക്യു എൻക്ലോസ്ഡിനെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റാണ് ഇന്റഗ്രൽ അറിയാലോ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടോ ആണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ഇന്റഗ്രേഷനും എനിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി ടോ ആണ് ത്രൂ വോളിയം ആണ് സെയിം വോളിയം ആണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ സീക്വൽ ടു എന്താണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇതെല്ലാം വെക്ടർ ഫോമിൽ ഏതാണേ വൺ ബൈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇലക്ട്രോസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രിഫിത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വെക്ടർ അനാലിസിസ് പ്ലസ് ഈ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്പെറിക്കൽ ഡിഫറെന്റ് കർവീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് അത് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഈ ഒരു എന്താണ് ടോപ്പിക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാത്തമാറ്റിക്കലി മാറ്റാനേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡെൽ ഡോട്ട് ഈ സീക്വൽ ടു എന്താണ് റോ ബൈ എന്താ റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗോസ്ലോ ഇൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എന്ത് തരും എന്നറിയോ ഈയുടെ ഫംഗ്ഷൻ തരും എക്സ് വൈ സെഡിന്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ തരും അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ചോദിക്കും ആ പോയിന്റിലുള്ള റോ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡെൽ ഡോട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഡൈവേർജൻസ് എന്താ പറയാ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ സീക്വൽ ടു റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെ
അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ഹെൽമോട്ട് സ്ഥിരം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അവിടെ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ യുണീക്ക് ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ കേളും എന്താണ് ഡൈവേർജൻസും ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഡെൽഡോട്ട് ഇയും ഡെൽക്രോസ് ഇയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽഡോട്ട് ബിയും ഡെൽക്രോസ് ബിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് മാത്രമാണ് മാക്സിമസ് ഇക്വേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതാണ് ഫുൾ ഹോൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് വിത്ത് സം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനും എന്ത് വരും നമ്മളുടെ ലോറൻസ് ഫോസ്ലോ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി ശരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് മാക്സിമസ് ഇക്വേഷനിൽ കേളും ഡൈവേർജൻസും ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് കേളും ഡൈവേർജൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ അഡ്രസ് ഫുൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡൈവേർജൻസ് ഡെൽഡോ ഡി സീകൾ ടു റോ ബൈ അബ്സോൺ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മാക്സിമസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ ഡെൽഡോ ടി സീകൾ ടു സീറോ വാക്വത്തിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സോഴ്സ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ സോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡൈവേർജൻസ് തരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ തന്നെ കേൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്റഗ്രൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ജനറൽ ആയിട്ട് ഡെറിവേഷൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് പോയിന്റ് ചാർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ചാർ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു പോയിന്റ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യൂ അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ആർ ഞാൻ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഞാൻ എന്താണ് എ ഇവിടെ എയും ഇത് ബിയും ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യും ആക്ച്വലി ആ വർക്ക് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാണ് എ ടു ബി ഓക്കെ ഞാൻ അത് ചെയ്യ ചെയ്ത് നോക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡി ആർ അപ്പൊ തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി മൈനസ് എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കും മൈനസ് എ ടു ബി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എ ടു ബി ഡി ആറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഡി ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി ഇത് സ്വറിക്കൽ സിമെട്രി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്വറിക്കലിലുള്ള എന്താണ് ഡി എൽ ലെങ്ത് എടുക്കണം പക്ഷെ എങ്കിൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ആറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആറിന്റെ ആ ടേം മാത്രമേ വരുള്ളൂ ആറിന്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആർ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം നിങ്ങൾ സ്വറിക്കൽ ഫോളോ അപ്പ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തല്ലെങ്കിൽ ഫെമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം ആ ഒരു സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഡി ആർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇ ഡോട്ട് അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആർ ഡോട്ട് ആർ എന്തായി പോവും എന്താണ് വൺ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ബി ആർ ഓക്കെ മൈനസ് ആക്ച്വലി മൈനസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആ മൈനസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഡി ആർ അപ്പൊ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ എന്താ കിട്ടുക ഞാൻ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ വൺ ബൈ ആർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വൺ ബൈ ആർ ബി ഇത് ഉണ്ട് ആർ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ എ ഇനി മൈനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ എ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ബി കിട്ടും ബട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്താ പറയാ കോമൺ ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ഇന്റഗ്രൽ
എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് ഓക്കെയായി ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഞാൻ കേൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എളുപ്പവഴി അത്രയേ അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കേളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ൂപ്പാണിത് ഡെൽക്രോസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആയതുകൊണ്ട് <laughs> ിയലിലേക്ക് കടക്കാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണക്ടഡ് കണക്ടഡ് ആണ് എനിക്ക് വൺസ് ഡെൽക്രോസ് ഈ സീറോ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഈനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതും ഈനെ എനിക്ക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എന്താണ് ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം അല്ലെ അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേൾ ഓഫ് എ എന്താണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ വി അല്ലെ ഡെൽ ലാംഡ നിങ്ങൾ എന്താ സീക്കൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരു വി എങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വി ഒരു സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് കേൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് കേൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ സാധാരണ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാ പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ഡെൽക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ റിസൾട്ടിന്റെ പുറത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ വി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഗ്രേഡ് വി വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല സോറി മൈനസ് വരുന്നത് കൺവെൻഷൽ ആയിട്ട് നമ്മള് എന്താണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി വരുമ്പോ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യാ കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യാം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ കേസ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് ശരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് കൂടി കൂടി വരിക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടുന്ന് എന്താണ് ഈ പോയിന്റ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് അതൊന്ന് കാണിക്കാം അത് അതായത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഗ്രേഡ് വി എഴുതിയാൽ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റും കൂടെ നമുക്ക് അല്ല നെഗറ്റീവ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എന്തായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് ഗ്രേഡ് വി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ടേമില് ഞാനൊരു നേരത്തെ എഴുതിയ എ ടു ബി ഓക്കെ ഈ ഡോട്ട് ഡി എൽ ന ഞാൻ എഴുതാൻ പോകണം മൈനസ് ഗ്രാഡ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് മൈനസ് ഗ്രാഡ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ 
minus grad v dot dl and then 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 work no no other la it is a theorem you say the guy now work on e dot dl and work on the potential on it you can then get the mathematically then then get the see the guy now എന്താ dx i dy j dz k. So I dot i dot dx ഡി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ പ്ലസ് ഡി സോ ഐ ഡോട്ട് ഐ ജെ ഡോട്ട് ജെ കെ ഡോട്ട് കെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാ ഐ ഇൻറ്റു അല്ലെ ഡോ വി അല്ല സോറി ഐ ഇല്ല ഡോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി സെറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇത് എഗ്രി എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സും ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വി ഡോ വി ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി സെറ്റ് എന്താണ് ആക്ച്വലി എന്താ ഏ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ എന്താണ് എക്സിനും വൈനും സെറ്റിനും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുക ഇന്ത്യകൾ മൈനസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എ ടു ബി അല്ലെ എന്താണ് ഡി വി ഡി വി ആണ് കിട്ടുക ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക വി ബി മൈനസ് വി എ അല്ലെ മൈനസിന്റെ വി എ മൈനസ് വി ബി അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഇതെന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചാർജ്ഡ് എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ കിട്ടുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഡെൽ ബി ഡോട്ട് ഡി അങ്ങനെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഓക്കെ എന്ത് നിക്കലായിരിക്കും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ക്യൂ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ വി ബി മൈനസ് എന്താണ് സോറി വി എ അതായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇയും ഡെൽ ക്രോസ് ഇയും ഡെൽ ക്രോസ് ഇയുടെ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി അതേപോലെ നമ്മള് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഓക്കെ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഗോസ്ലോയ്ക്ക് പകരം മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ലോ എന്താ അറിയാമോ അതെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ ആണ് ഓക്കെ ആംബിയസ് ലോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് അറൗണ്ട് കറണ്ട് കയറി വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കേൾഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ വയറിന് ഇപ്പൊ ഐ കറണ്ട് കയറി ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ കറണ്ട് എന്താ പറയാ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കേൾഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ലൂപ്പിന് എന്താ പറയാ കറണ്ട് കയറി കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഉള്ള അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തുടങ്ങിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എന്തില്ല ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഡൈവ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ആ പോയിന
എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തില്ല ഡൈവേർജൻസ് ഇല്ല അതാണ് മോണോപോൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സസ് ഡെൽഡോട്ട് ബി സീക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെൽഡോട്ട് ബി നേരത്തെ ഡെൽഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ആണ് ഗോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഡെൽഡോട്ട് ഇ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് സീറോ ആണ് മോണോപോൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോ എന്താ പറയാ മാഗ്നറ്റിക് ചാർജസ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഞാനത് പിന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ ഡെൽഡോട്ട് ബി സീക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് പിന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഡെഡ് ഡോട്ട് ഈ സീക്വൽ ടു റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ വേർ റോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സോഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെഡ് ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ അല്ലെ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ സോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എവിടുന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേരത്തെ എടുത്ത പോയിന്റ് ചാർജ് പോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബയോട്ട് സവേർഡ്സ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഏത് കറണ്ട് കാരിങ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് കറണ്ട് കാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഐ ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ ൂ സീറോ ഐ ബൈ ബൈ ആർ ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണിക്കുക സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ കേൾഡ് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും ഫൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഇങ്ങനെ ഫൈഡ് ആർ ഫൈവ് സെറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ല ആർ ഫൈവ് സെറ്റ് അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷൻ അല്ലായിരിക്കും നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അത് പോട്ടെ ബി സീക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ബി ഡോട്ട് ഒരു ഒരു സർക്കുലർ റിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക ബി ഡോട്ട് എന്താണ് സർക്കുലർ റിങ് എന്താണ് വരിക ടു പൈ ആർ അല്ലെ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ടു പൈ ആർ അതും എന്താണ് ഫൈവ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതും എന്താണ് ഫൈവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു എന്താണ് ബി ഇൻറ്റു എന്താ കിട്ടുക ടു പൈ ആർ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ബി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഞാൻ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുന്ന മനസ്സിലായാലോ ഈ അലോങ് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ആണ് അപ്പൊ ടു പൈ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അപ്പൊ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിറോ ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ ഇന്റെ ഫൈവ് ഡയറക്ഷൻ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് ബി ഇൻറ്റു ശരിക്കും ഇന്റഗ്രൽ ഡി എൽ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ബി ഇൻറ്റു ടു പൈ സീക്വൽ ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതണമായിരുന്നു ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എഴുതണം ക്ലോസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ ഫൈവ് അല്ലെ ഡി എൽ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ ആർ ഫൈവ് ഇപ്പൊ രണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ഐ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വൺ ബൈ
uh, of magnetic fields around is equal to and then you mu zero i and i and then you can um നമ്മളുടെ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് മ്യൂ സീറോ ഐ എൻക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ സോസ് ടേം വരുന്നത് ഇവിടെ സോസ് ടേം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യു ബൈ അബ്സലോൺ സീറോന് പകരം അവിടെ എന്താണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഡോട്ട് ഡി ആണ് ഇവിടെ ലൈൻ ഇൻഡിക്കൽ ആണ് അവിടെ സർഫസ് ഇൻഡിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നേ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ എനിക്ക് ക്ലോസ് ലൈൻ ഇൻഡിയകൾ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസിക്കൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ എൻ ക്ലോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൈവേർജൻസും കേളും ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണപ്പോ ബിയും ഇയും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈവേർജൻസും കേളും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസിക്കൾ ടു സീറോ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കേൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ആംബിയസ് ലോ എന്താണ് കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡോട്ട് ഡി എൽ മ്യൂ സീറോ ഐ എൻ ക്ലോസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേൾ ഓഫ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനെ ഞാൻ സ്റ്റോക്സ് തിയറൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സർഫസ് ഇൻഡിയകൾ എന്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് അല്ലെ B dots DA. അറിയാലോ ഈ കൺവേർഷൻ ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിന് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ അല്ലെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിന് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ആക്കുക ഈ തീരം യൂസ് ചെയ്തോണ്ടാണ് ക്ലോസ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സർഫസ് ക്ലോസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് സോഴ്സിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കേള് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ന്യൂ സീറോ ഐക്ക് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യകളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും ഐ ഡി എ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് ഡി എ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് യെസ് ജെ ഡോട്ട് എന്തായിന് ഡി എ ആണ് ഓക്കെ ന്യൂ സീറോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഡെൽ ക്രോസ് ബി അപ്പൊ നമുക്ക് കേൾ ഓഫ് എന്ത് കിട്ടി ബി കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി പിന്നെ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ബി കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഡെൽ ക്രോസ് B is equal to and then mu zero j. That is electrostatics and magnetostatics. Where on the other one? Okay. Del dot g. So, if you have a dot, you can see it as zero. If you have a source, so, this is a homogeneous equation. But this is a non-homogeneous This is a homogeneous equation. This is a non-homogeneous equation. If you have a source term, you can see it as divergence of electric field. കേൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും എന്താണ് സോസ് ടേം സോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇത് നാലും ചേർന്നാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെയും മാക്സിമസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് സ്റ്റാറ്റിക് കേസ് ആണ് സ്റ്റഡി കറണ്ടും സ്റ്റഡി എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ചാർജസ് സോസ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം ആവും സോസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ടൈമിന് ഡിപെൻഡന്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറും അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് ടേം വരും ഇവിടെയും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ടേം വരും അതാണ് മാക്സിമസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത അപ്പൊ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഈ ഗോസ്ലോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കേസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ പറയാ സർഫസ് ചാർജ് സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ ഈ എന്തായിരിക്കുമോ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സിഗ്മ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ അറിയാവാ ചെയ്യണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ചാർജ് എന്താണ് ലാംഡ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ലാംഡ ബൈ ടു അബ്സലോൺ സീറോ എന്താണ് ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ഇത്
അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് എഫ് സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ല ചാർജ് സോൾവ് സ്ക്വയറിന്റെ കേസ് ഇത് ഞാൻ ഗോസ്റ്റിലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മറ്റു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടന്നൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം പറയാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തത് കെ എക്സ് വൈ ഐ കെ പ്ലസ് ടു വൈ സെറ്റ് ജെ കെ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സെറ്റ് കെ കെ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ വൈ സ്ക്വയർ ഐ കെ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ജെ കെ പ്ലസ് ടു വൈ സെറ്റ് ടു വൈ സെറ്റ് കെ കെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന് പറ്റാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്നാവട്ടെ അല്ലെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മാത്രമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഡെൽക്രോസ് ഈ എടുത്തിട്ട് ഏതാണെന്ന് പറയും ഏതാണ് ഡെൽക്രോസ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഡെൽക്രോസ് ഇ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ എടുക്കാം ഐ ജെ കെ അറിയാലോ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് അല്ലെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കും പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എക്സ് വൈ പിന്നെ ടു വൈ സെറ്റ് പിന്നെ എന്താ ത്രീ എക്സ് സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഡിറ്റർമിനന്റ് എഴുതാ കാണാം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഐ ഇൻറ്റു അല്ലെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇത് ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വൺ പിന്നെ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു എന്താ വരിക ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വൺ അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് കെ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ദിസ് വൺ ചെയ്തോ എല്ലാർക്കും കിട്ടിയോ എല്ലാർക്കും ഓക്കെ ആണോ ഡെൽക്രോസ് ഇ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉറപ്പല്ല അതെ ബാക്കിയുള്ളവര് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത നമ്മൾ ഡെൽക്രോസ് ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് നമ്മള് ഗിവൺ ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോസ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എന്താണ് ഈ ഡോട്ട് ഡി എൽ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പൊ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡിന് എന്താണ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽക്രോസ് ഇ എന്താണ് സീറോ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ 
ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ where 5 0 and the a is a constant okay a alpha is a constant alpha x0 x square then find the charge density in this region okay find the charge density but now attach edolo alpha x square ana alpha x square ingena kaanum education you see ya ma'am poison equation ano okay no pa നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഏതാന്നുള്ളതാണ് മാക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാം മാക്സൽസ് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ പൊട്ടൻഷ്യലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്കെയിലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ സീക്വൽ ടു എന്താണ് റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ നമുക്കറിയാം ഇ സീക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഗ്രാഡ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ അപ്പൊ മൈ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ എന്തായിരിക്കും ഡെൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡെൽ ഇസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സീക്വൽ ടു എന്താ മൈനസ് റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്ക ഫൈവ് എന്താണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺലി ആ പാർഷ്യൽ എടുക്കണം എന്നില്ല ഡി സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്താലും മതി കാരണം ഒറ്റ വേരിയബിളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് കാണാം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് എങ്ങനെ കാണാം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയാം ഫൈവ് സീറോ അല്ലെ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആൽഫ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഫൈവ് സീറോ ആണ് മൈനസ് ടു ഫൈവ് സീറോ അല്ലെ ഫൈവ് സീറോ ആൽഫ എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാണണം ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് എന്താ കിട്ടിയെന്ന് ഒരാൾ പറയും ഇതിന് യു വി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ മൈനസ് ടു ഫൈവ് സീറോ ആൽഫ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് ആൽഫ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് 
അതിന് നമുക്ക് ഫൈവിന്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റാം ഫൈവ് സീറോ ഇൻ ഡിസ് ടു ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്യാം ഇതെന്താ കിട്ടും ടു ഫൈവ് സീറോ ആട് വെക്കുക ആൽഫ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ കണ്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇറേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ആൽഫ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിവിടെ വെക്കുക ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പം ഇറേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലെ നമ്മള് വീണ്ടും ഏത് ടേം ഉണ്ടാവാ ഈ ടേം ഇത് എക്സ് ഇവിടെ വെച്ചു പിന്നെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവാ സോ ആ ടേമിന്റെ ഉണ്ടാവുക എഗെയിൻ എന്താണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ഉണ്ടാവാ മൈനസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ഓക്കെ ഈ ടേം ഉണ്ടാവും ഇതല്ലേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മൈനസ് ടു ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാണ് മൈനസ് ടു ആൽഫ ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സീറോ തന്നെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുകയാണ് ഫൈവ് സീറോ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഫൈവ് സീറോ ഉള്ളിലുണ്ട് ഫൈവ് സീറോ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഫൈവ് സീറോ നമുക്കറിയാം ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കാം ഫൈവ് കൊടുക്കാം അത്രയും നമ്മൾ മൈനസ് ടു ആൽഫ ഫൈവ് പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൈനസ് വരും മൈനസ് മൈനസ് ടു ആൽഫ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ടു ആൽഫ ഫൈനെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ഫൈനെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് അല്ലെ വൺ മൈനസ് ടു ആൽഫ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ വരും ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് എന്താ ടു ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് മൈനസ് റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ആണ് നമുക്ക് റോ ആ കണ്ടത് റോ സീക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് പോയാൽ പ്ലസ് പോയി അബ്സലോൺ സീറോ ടു അബ്സലോൺ സീറോ ആൽഫ ഓക്കെ ടു അബ്സലോൺ സീറോ ആൽഫ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആർക്കും കിട്ടിയിണ്ടോ ോ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം വേറെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഫോർ ചാർജസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദി എളുപ്പാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയാ മതി Four charges are situated at the, at the corners of a square 
ഓഫ് സൈഡ് എ ഓക്കെ ഹൗ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഹൗ മച്ച് വർക്ക് ഡസ് ഇറ്റ് ടു ടേക്ക് ടു അസംബിൾ ദ ഹോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ചാർജസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട്പാഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ വേറെ നോട്ട്പാഡ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് വിത്ത് എ അതിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഒന്ന് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഒരു സൈഡിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഒരു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ും <laughs> എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണോ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ബാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഇതൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പോകില്ല ഓക്കെ പ്ലസ് ക്യൂ എന്താണ് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എനർജി ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ആദ്യം കുറച്ച് ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്താണ് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന കേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ എന്ത് ചെയ്യണ്ട വർക്ക് ചെയ്യണ്ട ഇനി അടുത്ത ചാർജ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യണോ ആക്ച്വലി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ കാരണം ഇതുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടാള് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇയാളുടെ അടുത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇയാളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണ് ഇൻഫിനിറ്റി നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെതിരായിട്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചാർജ് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈ മൂന്ന് ചാർജിന്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ചാർജും അതിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വർക്ക് എത്ര അത് ആ ഫോഴ്സ് കാരണം അല്ലെ ആ ഫോഴ്സ് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ എന്താ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർക്ക് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ സീറോ ആണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ വർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ ക്യൂ ഇൻറ്റു മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് അല്ലെ മൈനസ് സെയിം ചാർജ് ആണ് മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വട്ട് ഇസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന തന്നെ എ ആണ് എ ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും റൂട്ട് ടു എ ചെയ്യണ്ടല്ലോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിന്റെ റൂട്
ए आदि डिस्टन अब डब्ल्यू थ्री का वर्क चार्ज मैन टोटल वर्क आड अब्ल्यू टोटल बाकी वे बोंड्रीडीशन फीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकीलड्रिकी
മുകളിലത്തെ സർഫസിന്റെ ഈ എന്താണ് രണ്ടിനും സെയിം ആണ് അപ്പം ഈ നമുക്ക് രണ്ട് സർഫസ് ആണ് ഉള്ളത് സൈഡിലുള്ള സർഫസിൽ ഫ്ലക്സ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് വളരെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഫ്ലക്സ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സർഫസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇ എ ആയിരിക്കും കിട്ടും ഇതിന് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ എ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ കിട്ടും നമുക്കപ്പം അല്ല സോറി ഈ രണ്ട് സർഫസിനെ ആഡ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ബിലോ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എബോ ആണ് അപ്പൊ സർഫസ് എന്താണ് ഒരു സർഫസിന്റെ വെക്ടർ മുകളിലോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ സർഫസിന്റെ വെക്ടർ എന്തോട്ട് എടുക്കണം താഴോട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലെത്തത് ഞാൻ എന്താണ് സർഫസ് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് സർഫസിന്റെ വെക്ടർ എന്താണ് താഴോട്ടാണ് മൈനസ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ഇത് എബവ് ഇതെന്താണ് ബിലോ ഓക്കെ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഇത് ചാർജ് എൻക്ലോസ് ഉണ്ട് ക്യൂ എൻക്ലോസ് സിഗ്മ എ ആക്കാം അപ്പൊ എയും എയും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ പെർപെൻഡിക്കുലർ എബവ് മൈനസ് ഇ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബിലോ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിഗ്മ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും സെയിം ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസിന് നമ്മൾ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാരലൽ എന്തായിരിക്കും അബൌ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഈ പാരലൽ ബിലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻസിൽ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി പാരലൽ കമ്പോണൻസിൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കാം അതാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഈ ഡെൽഡോട്ട് ഈ എന്താണ് റോ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൈൻ ഇന്ത്യങ്ങൾ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഡെൽഡോട്ട് ബി എന്താണ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്ത്യങ്ങൾ ബി ഡോട്ട് ഡി എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ അബൌ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബിലോ ആണ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇത് തലതിരിഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽഡോട്ട് ബി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ലൈൻ ഇന്ത്യങ്ങൾ ബി ഡോട്ട് ഡി എ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ എന്താണ് പിൽ ബോക്സ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ബി അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്താണോ ഇത് കിട്ടുക ബി പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് എബവ് മൈനസ് ബി പാരലൽ ബിലോ എന്താ കിട്ടുക വേറെ എന്തായാലും കിട്ടുക മ്യൂ സീറോ കെ ആണ് എന്താ സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാ അത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ലൂപ്പ് നമ്മള് ഈ ഫ്ലോയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കറണ്ട് എന്താണ് കെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്ത്യൻ കെ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് ലൂപ്പ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലോയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ലൂപ്പിൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എടുക്കുകയാണ് ബി
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മുകളിലത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് താഴെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും രണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടണം അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി പാരലൽ എബോ ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ബി പാരലൽ കാരണം എൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങോട്ടാ ചെയ്യുന്നത് ബി പാരലൽ ബിലോ എൽ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഓക്കെ കെ ഇൻറ്റു എൽ കെക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മറ്റത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്ന് തിന്നാക്കി എടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലല്ല പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ മ്യൂ സീറോ കെ എൽ അപ്പൊ ബി പാരലൽ എബോ മൈനസ് ബി പാരലൽ ബിലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മ്യൂ സീറോ കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പാരലൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നത് അവിടെ പേർപ്പൻ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് ഒരിക്കലും മറന്നു പോവില്ല ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന്റെ പാരലൽ ആണ് മറ്റേതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് സിഗ്മ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നത് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് ഫിസിക്കൽ ടു സി മറ്റേത് നോക്കിക്കോളെ ഈ ബി ആണ് ബി പാരലൽ എബവ് മൈനസ് ബി പാരലൽ ബിലോ മ്യൂ സീറോ ബൈ കെ അപ്പൊ സിഗ്മ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് മ്യൂ സീറോ ബൈ മ്യൂ സീറോ കെ സോറി ബൈ അല്ല മ്യൂ സീറോ കെ ആയിരിക്കും കിട്ടും ഓക്കെ സിഗ്മ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ അവിടെ ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ കെ ഇവിടെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ സർഫസ് എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓർമ്മാണ് മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ടയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്ക ഇത്രയും എന്താ പറയാ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പറയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സിറ്റുവേഷനിലേക്കോ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എനിക്കിങ്ങനെ ഡൗട്ട് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാമോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി ഇതില് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു മൾട്ടിപ്പോൾ എക്സ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രോ ഭാഗവും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്ക് തോന്നി ഇന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഓവർലോഡ് ആയി പോകും എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ തിയറി പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഓവറോൾ ഐഡിയ തന്നിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പിന്നെ പ്രോബ്ലം പറയുമ്പം തിയറി വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മാത്തമാറ്റിക്കലൊക്കെ പോലെ വെറുതെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ തിയറി ഇങ്ങനെ ബാക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും ഓരോ ചെറു പലതും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴി നിങ്ങളൊന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം കൂടെ ആ ബൗണ്ടറി വ
എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എല്ലാവരും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പല എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ഇതാണ് കാരണം തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണിത് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാരും ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് മെജോറിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ മാത്രം ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡൈപോൾ ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ മൈനസ് ചാർജും പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജും എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ ഫിസിക്കൽ ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അതല്ലാതെ ഏതൊരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പല ഡൈപോൾ എന്താ പറയാ പല മോണോപോൾ ടേം ഡൈപോൾ ടേം ക്വാഡ്രപോൾ ടേം അങ്ങനെ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിന്റെ തിയറി അതിൽ നിന്ന് കുറെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന്റെ തിയറി എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ തിയറിയും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ എന്ത് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് കണക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മുബാഷ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തുകൂടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനില് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ഫിഗർ മാത്രമേ ഇവിടെ വരക്കുന്നുള്ളൂ അസ്യൂം ദാറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലെയിൻ ഈസ് ദി ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലെയിൻ ആണ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ Plane is the interface between two linear and homogeneous dielectrics. That is linear media. That is the two interfaces of the two interfaces. That is set is equal to zero. That is linear dielectric. That is the relative probability. Epsilon R is equal to 5 Mughal for set greater than zero. That is the same thing. Epsilon R R is equal to four, Z less than zero. Okay. Relative permittivity is equal to epsilon 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 by zero is equal to epsilon zero into epsilon R. Okay. So, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ റീജിയൻ set greater than zero is that is set greater than zero le set greater than zero le e1 electric field is equal to it is given by 3 i minus 4 j plus 4 k aanu okay ഇതിന്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് എബ്സലോൺ സീറോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ മൈനസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ ഇൻറ്റു വോട്ട് പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ആർ നോ ഫ്രീ ചാർജസ് ഇതാണ് ഇവിടെ സിഗ്മ നോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് 
okay there are no free charges on the interface then find the electric field in the region z nammal adu choichirikkunnathu what is the electric field in the region z less than 0 അതായത് മുകളിലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ എബ്സലോൺ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ സീക്കൾ ടു സീറോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ലെസ് ദൻ സീറോയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് മാറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഈയും എന്താ പറയാ ഡിയും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ അറിയില്ല ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇയു ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ലീനിയർ കേസ് ആണ് ലീനിയർ കേസിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എബ്സലോൺ ഇ ആണ് ലീനിയർ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും എന്റെ തിയറി പറയും ഇതാണ് തിയറി പറയേ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ തിയറി പറയാൻ പറ്റില്ല ആ തിയറി ആ ഫ്ലോറിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ D is equal to epsilon E ആണ് ഫോർ ഡി ലീനിയർ ഡയലക്ട്രിക്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലീനിയർ കേസിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എബ്സലോൺ ഇ ആണ് ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എന്താണ് സെറ്റ് ലെസ് ദൻ സീറോയില് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങും എങ്ങനെ ഡി ടു എൻ മൈനസ് ഡി വൺ എന്ന സിഗ്മ സിഗ്മ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തൂടെ സിഗ്മ സീറോ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇതൊരു ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒക്കെ രണ്ട് ഇതാണുള്ളത് ഇ അബൌ അല്ലെ ഇ അബൌ മൈനസ് ഇ ബിലോ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ആണ് ഈ കേസിൽ എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഈ കേസിൽ ഇ പാരലൽ എബവ് മൈനസ് ഇ പാരലൽ എന്താണ് ബിലോ സീറോ ആണ് ഇത് രണ്ടും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ത്രീ ഐ മൈനസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ ആണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് അബ്സലോൺ ബൈ അബ്സലോൺ സീറോ ആണ് അബ്സലോൺ സീറോ രണ്ടെടുത്ത് പോയാൽ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് അബ്സലോൺ അബൌവിന്റെ അബ്സലോൺ ആർ വൺ എന്നും അബ്സലോൺ ആർ ടു എന്നും എടുക്കാം ഓക്കെ അത്രേ അബ്സലോൺ ആർ വൺ അബ്സലോൺ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ആക്ച്വലി ഇത് ഡി ആണ് ഡിയും നമ്മള് എന്താണ് മീഡിയ തന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡി പെർപെൻഡിക്കുലർ മൈനസ് എബവ് മൈനസ് ഡി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബിലോ സീക്വൽ ടു ആക്ച്വലി സിഗ്മയ സിഗ്മ എഫ് ആണ് സിഗ്മ അതായത് ഇതിൽ ഫ്രീ ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സിഗ്മ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഡി വണ്ണും ഡി ടു എന്നും എടുക്കാം പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദി പാരലൽ കമ്പോണൻസ് വാട്ട് ആർ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലെയിൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും അത് എഗ്രി ചെയ്യണ്ടോ കാരണം എന്താ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ് വൈ സെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം കെ അല്ല കെ അല്ല ഒരു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ബി ആ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് എക്സ് ആയാലും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്ലെയിനും ടാൻജൻഷ്യൽ ആണ് 
വൈ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് അതും പ്ലെയിനിലുള്ള എന്താണ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതേ സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എക്സ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ എന്താണ് കെ കമ്പോണൻ സെറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് അത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി ഈ റിലേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് എന്താ പറയാ ഇ വൺ പാരലൽ അബൌ ഇത് സീക്വൽ ടു എന്താണ് അബൌ സീക്വൽ ടു ബിലോ ആണ് അല്ലെ അബൌ സീക്വൽ ടു ബിലോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പാരൽ കമ്പോണന്റ് ബിലോ ഏതാണ് കമ്പോണന്റ് വരിക നമ്മളുടെ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ കമ്പോണന്റ് ഏതായിരുന്നു അത് അറ്റാഞ്ചൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ത്രീ ഐ മൈനസ് ഫോർ ജെ അപ്പൊ ത്രീ ഐ മൈനസ് ഫോർ ജെ അല്ലെ ഏത് ഈ പാരലൽ ബിലോ അല്ലെ കാണാൻ പറഞ്ഞ ബിലോ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എബൌ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ ആണ് ഫോർ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അബ്സലോൺ ആർ വൺ ഓക്കെ ഫോർ കെ മൈനസ് അബ്സലോൺ ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അബ്സലോൺ ആർ ടു ഇതിനെയാണ് മൈനസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ആർ ടു ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബിലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇയാളാണ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നെ എന്തായത് അതിന്റെ ഡിയുടെ ഈ പെർമിറ്റിവിറ്റി തന്നത് കൊണ്ട് ആ ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇത് സെഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി മെ എന്താ പറയുക മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പെർമിറ്റിവിറ്റി തന്നാൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം അത് അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും അവിടെ ചേർക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഡി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ എന്താ പറയാ വാക്വം അല്ലാത്ത എല്ലാ മീഡിയവും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഡി പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കേസ് എബ്സിലോൺ യൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഹോമോജീനിയസ് എന്താ ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് അബ്സലോൺ ഇ ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡി സീക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാനത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അബ്സലോൺ സീറോ ഇ പ്ലസ് പി ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡി വരുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോ വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിവേ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ പെർപെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബിലോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത് ബിലോ ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വരെ എബ്സലോൺ ആർ വൺ ബൈ എബ്സലോൺ ആർ ടു അല്ലെ എബ്സലോൺ ആർ വൺ ബൈ എബ്സലോൺ ആർ ടു എന്താണ് ഇൻഡു ഫോർ കെ എബ്സലോൺ ആർ വൺ എന്തായിരുന്നു എബ്സലോൺ ആർ വൺ ഫൈവ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫൈവ് ദെൻ എബ്സലോൺ ആർ ടു ഫോർ ഇൻഡു എന്താണ് ഫോർ ഓക്കെ കെ ഡയറക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് കെ ആണ് അബൌ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ടാൻജൻഷ്യലും ഇതും ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഐ മൈനസ് കണ്ടോ ഫോർ ജെ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ ആരാ മാറിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അല്ല ഫൈവ് കെ മാറിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഫൈവ് കെ നേരത്തെ ഫോർ കെ ആയിരുന്നു ഫൈവ് കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മാറിയത് അതേ സ്ഥലത്ത് ഡി ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം ആയനെ ഓക്കെ ഡി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മാറ്റർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം കാണിക്കാം നമ്മൾ എടുക്ക ഒരു മാറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ നമ്മളുടെ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കിനെ എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് അതിലുള്ള ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും പൊളറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊളറൈസേഷൻ ഞാൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ തിയറി ഇത് അടുത്ത്
P is varayinad for linear dielectrics. P is proportional to E. Ana that is proportionality constant is equal to epsilon zero psi E. No var. E is proportional. Linear media no varayinad. Ningalom ansla kande bida polarization. Electric ani electric polarization. Matte the magnetization. Magnetic field that is proportional to E. A. E. Q. Okay. अब ध्यान इधर बड़ा कोट्टू का इन्हें D C equal to epsilon zero e plus p अंदर ही मारो epsilon zero psi e electric susceptibility इन्हें बोल रहे हैं इन कांस्टेंट डेट इस epsilon zero इन्दु वन ले वन पॉइंट ये साथ में वन प्लस psi e बिल्कुल ओके वन प्लस psi इन्हें बोल रहे हैं ना तो आधा ना epsilon zero वन प्लस साइन वाले इन दार जाने इंजे अलग मिच्छ वन प्लस साइन वाले इन एब्सिलोन आर अंगने एब्सिलोन सीरो इंडो इंदर वे जो एब्सिलोन आर में है ओके यानी इधर इंजे इंदु पॉइंट कार्ड्स हम्म ओके एब्सिलोन सीरो इंडो वन प्लस साइन ये आने नमले इंदु वाले इन दे एब्सिलोन आर में वाले रिलेटिव पर मिल अंगने आने एब्स ओके दोनों वाले इन द इन दाने एब्सिलोन जीरो इंडू एब्सिलोन आर मरे इन द एब्सिलोन परमिटिव अल्लाह सॉरी एब्सिलोन इंडू ई ओके परमिटिवी ऑफ द मीडियम दैट इस डी इज़ इक्वल टू एब्सिलोन ई तो पूछना अगर यानी ये रिलेशन देना तो ओके अब त्रिक आयें गलाने यानी इन कन्वेंशन चेंज दिच्छ uh, ini nama kita agresif nama kita stop ya. Okay, ni kalau tiga malam ikut orang terus naik cium cium di dekat mana? Okay, ini ni kalau perayaan ni lada na, ni kalau ni kalau perayaan ni kalau ni kalau per. Okay, ni nama kita tak kelas kan? Dan निंगले नाला अनबद रखाने क्लासे नाले इंडिले क्लासे अनसे नाले इलेक्ट्रॉनिक्स आने नाला अनबद रखाने आ ओके हम गूगल मीट आने गूगल मीट निंगले मात्रे इंडाउ मैंने ये दशन क्लासे का याने रखाने निंगले की इधर एल्ला यूट्यूब वीडियोस अपलोड ही ओके पिन्ने निंगले कर देगे लो उन्हें पर्याय नहीं ल यानी इधर ही दिल तो ने कंटिन्यू चाहिए यानी आपने तुम लोग पढ़े हैं ना तो ओके इसलिए आन गुटिकल नहीं लिया हमारे इधर इसलिए मुबारक सर आन गुटिकल नहीं ये ने मुकोर ने पद्मे मेंबर से परवान ऐसे नोटी मुपतारो में नोटी मुपतारो इनको उन्होंने जो नोटी रिवते रे मेंबर से कर दे शेल्लर ने क्लास लेके बाद नहीं लिया अब गूगल मीटिंग लेंगे लोग लोग नोर बेरे के लोग बाना हम अपने ओके इनके निंगले ये पर्याय ने लादे इधर न वाले इन्दर वरुम इंदर ने नमले निंगले नेट्टे इडाम पोवम इधर नुम पौरा निंगल डे दाय एफर्ट न वाले इन्दर वाला रे इंदर इके ना कूड दला इके ना इधर न वाले इन्दर उन निंगले � निंगल हंड्रेड परसेंटेज आदि इन्वॉल्ड आने इवत नार में निकलो रूम निंगल अ सब्जेक्ट वाइट पढ़ी चो प्रॉब्लम्स इंगेने वर्दे वर्कआउट इधो ओन डिप के ना अब त्रिम नमले सब्जेक्ट डीप वाइट पोई करने अले निंकन दिए में चुलो नेटेस क्वालिफाई चिया में चुल अब नमले अधिन जस्टरू निंगल Indonesia बाकी ओके निंगे के अलावे निंगे के सर एन क्यों ना टेलीग्राम ग्रुप उन्नद निंगे के प्रॉब्लम्स चल बंद नम्बर अल्ला प्रॉब्लम्स कवर ही ना पर चला प्रॉब्लम्स निंगे के किटी लेंगे लो निंगे के अंदी आम निंगे के पर्सनल लाइट व्हाट्सएप पे लेटा वेरी प्रश्न नहीं ना अद चल बंद नम्बर बिसी आने के लिए नौकादा पो 
ബിസി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നോക്കാതെ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ നിങ്ങൾ ഇട്ട സമയത്ത് കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതിനൊന്നും എന്തായാലും ചെയ്യും ചിലപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടില്ല പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഫിസിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാ പോലും നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധാരണ ഈ ലെവലിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഓക്കെ ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാ ഞങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നമ്മളെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖ എന്താ പറയാ ഒരു ഇതുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് തീരെ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ ചോദിക്കും മിസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ചോദിക്കാൻ അത് എത്ര സിമ്പിൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ തിയറി പഠിച്ച ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ പ്രോബ്ലത്തിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമുക്കും അത് എന്തായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളും പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ വെറുതെ എന്ത് കണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എനിക്കിത് വേറൊരു രക്ഷയില്ല ഇത് കിട്ടാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മറ്റെങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് അതിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ബൈ ഹാർട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ എക്സാമിനും ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ആ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോണ്ട് കല്യ തിയറിയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് മനസ്സിലാക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പം എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വെറുതെ പ്രോബ്ലം കുറെ കുറെ ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പോരല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് തിയറി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്